আজকে আমি দেখাবো কীভাবে একটি সার্কুলার পাইলের রডের পরিমাণ নির্ণয় করা যায় তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা সার্কুলার পাইলের সেকশন দেয়া আছে এখানে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে পাইলটা পাইলের টোটাল হাইটটা আছে হলো এখানে আমাদের দেন পাইলের টোটাল হাইট আছে এখানে হলো দুই ফিট এখানে পঞ্চাশ ফিট এখানে ছয় ইঞ্চি এই ছয় ইঞ্চি হলো সিসি আমাদের এই নিচের এই অংশটুকু হলো সিসি আর আমাদের রডটা হলো এই যে এইটা এটা হলো খাড়া মেইন রড এই যে এটা হলো খাড়া মেইন রড এই দুটো হলো এদিকে দেখা যাচ্ছে হলো এই হলো মেইন রড আর এগুলো হলো আমাদের স্পাইরাল রড এগুলো হলো স্পাইরাল আমাদের পাইলটির টোটাল হাইট হলো বাহান্ন ফিট ছ ইঞ্চি টোটাল বাহান্ন ফিট ছ ইঞ্চি নিজেরটা হলো আমাদের সিসি তো টোটাল আমাদের পাইল হলো বাহান্ন ফিট ছ ইঞ্চি তো আমাদের এখানে এখানে একটু সেকশন দেওয়া আছে এখানে দেখেন ডিটেলস দেওয়া আছে তো আমাদের পাইলের টোটাল পাইল এই পাইলটির ডায়া হলো আমাদের এই পাইলের ডায়া দেওয়া আছে বিশ ইঞ্চি এই যে এখানে দেওয়া আছে হলো বিশ ইঞ্চি আমাদের পাইলের এই পাইলটার ডায়া দেওয়া আছে বিশ ইঞ্চি এবং এই পাইলের ভিতরে আমাদের ছয়টা দেওয়া আছে দেখেন ছয়টা ষোলো মিলিমিটার ডায়ার রড ছয়টা ষোলো মিলিমিটার ডায়ার মেইন বার দেওয়া আছে খাড়া রড দেওয়া আছে ছয়টা ষোলো মিলিমিটার এই কালো কালো চিহ্ন দেওয়া এগুলো হলো আমাদের মেইন রোড খাড়া ষোলো মিলিমিটার ছয়টা ষোলো মিলিমিটার এবং এই যে এখানে এই যে সবুজ এটা দেওয়া আছে হলো দশ মিলিমিটার ডায়া ছয় ইঞ্চি সেন্টার টু সেন্টার দশ মিলি স্পাইরাল দশ মিলিমিটার বেশির স্পাইরাল ছয় ইঞ্চি সেন্টার টু সেন্টার দেওয়া আছে এবং এখানে দেখেন এখানে কভারিং দেওয়া আছে তিন ইঞ্চি আমরা জানি মাটির নিচে সবসময় কভারিং তিন ইঞ্চি হয় তো আমাদের এখানে কভারিং তিন ইঞ্চি তো আমাদের প্রথমে এস্টিমেট রডের এস্টিমেট করার জন্য আমাদের ড্রয়িংটাকে ভালোভাবে বুঝতে হবে ড্রয়িংয়ে রডের স্পেসিং স্প্যারালের স্পেসিং কত দেওয়া আছে সেন্টার টু সেন্টার এবং মেইন রোড কয়টা দেওয়া আছে আসলে এই সেকশন থেকে আমাদেরকে বুঝে নিতে হবে যে কয়টা তো চলুন আমরা এখন পাইলের রেনফোর্সমেন্ট এস্টিমেট করব তো পাইল রেনফোর্সমেন্ট এস্টিমেট তো প্রথমে আমাদেরকে তো প্রথমে আমাদেরকে প্রথমে আমাদেরকে এস্টিমেট হিসেব করতে হবে খাড়া রড কয়টা আমাদের ড্রয়িংয়ে খাড়া রড দিয়ে আছে ছয়টা ষোলো মিলিমিটার তো আমরা প্রথমে প্রথমে লিখব সিক্সটিন এম এম মেইন বার সিক্সটিন এম এম মেইন বার লেন্থ লেন্থ তো আমাদের এখন এই ড্রয়িংয়ে দেখতে হবে তো আমাদের পায়ে একটা আমরা আগে প্রথমে একটা রডের লেন্থ বের করব তো আমাদের এখানে দেখেন আমাদের এখানে রডটা আছে হলো এইখান থেকে এইখান পর্যন্ত আমাদের রডটা হলো এই যে এখান থেকে এইখান পর্যন্ত তো আমাদের প্রথমে একটা রডের হাইট লং দুর দৈর্ঘ্য বের করব তাহলে আমাদের পরবর্তীতে সবগুলো রডের ওজন বের করতে সহজ হবে তো আমাদের প্রথমে একটা রড আমরা দেখেন এখানে দেওয়া আছে দুই ফিট এবং এখানে দেওয়া আছে পঞ্চাশ ফিট এই নিচে টুক কিন্তু বাদে এখানে হলো সিসি তো আমাদের রডটা কিন্তু একদিকে নাই তো আমাদের রডটা আছে এখান থেকে এই যে এটা পর্যন্ত তো আমাদের এখানে দূরত্ব আসতে লং দৈর্ঘ্য আসতেছে পঞ্চাশ ফিট আর হলো দুই ফিট বান্ন ফিট তো দেখুন এখানে বান্ন ফিট তো আমরা যেহেতু বান্ন ফিটের কোনো রড হয় না তো আমাদের দৈর্ঘ্য আসতেছে বান্ন ফিট যেহেতু বান্ন ফিটের কোনো রড হয় না আমাদের যে বাজারে যে রডটা পায় সেটা হলো আমাদের বারো মিটারের রড উনিশ ফিটের মতো তো আমাদের এই জন্য এখানে এখানে ল্যাফিং দিতে হবে এই রডটাতে আমাদের ল্যাফিং ধরতে হবে তো আমরা ফাইলের ক্ষেত্রে আমরা এমনিতেই ল্যাফিং ধরি হলো ফোর্টি ডি কম্প্রেশন বারে হলো ল্যাফিং ধরা হয় ফোর্টি ডি মানে তো পাইলের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার সাথে আমাদের ধরা হলো তিন ফিট তো আমাদের যদি আমরা এই ল্যাফিং যদি আমরা তিন ফিট ধরি তাহলে আমাদের কত আসছে পঞ্চাশ ফিট এবং দুই ফিট এবং ল্যাফিং যদি আমরা তিন ফিট ধরি তাহলে বাহান্ন আর হলো তিনে পঞ্চান্ন ফিট তো আমাদের একটা একটা খাড়া রডের টোটাল লেন্থ আসতেছে হলো পঞ্চান্ন ফিট তো আমরা এখানে লেন্থের এখানে লেন্থটার এখানে লিখব আমাদের লেন্থ আসছে হলো পঞ্চাশ প্লাস টু ফিট প্লাস থ্রি ফিট টোটাল পঞ্চান্ন ফিট আমাদের পাইলের 
ওই রডের মেইন রডের খাড়া রডের লেন্থ আসলো হলো পঞ্চান্ন ফিট এখন তাহলে আমাদের একটা রডের লেন্থ আসছে হলো পঞ্চান্ন ফিট তাহলে আমাদের ড্রয়িংয়ের রড দিয়ে আছে কয়টা আমাদের রড দিয়ে আছে হলো ছয়টা ষোলো মিলিমিটার বেশি রড দিয়ে আছে তো আমরা তাহলে ছয়টা রডের লেন্থ বের করব তাহলে টোটাল টোটাল লেন্থ টোটাল লেন্থ তাহলে পঞ্চান্ন ফিট গুণন আমাদের রড দিয়ে আছে হলো ছয়টা ছয় তাহলে কত আসে তো এটা আমরা ক্যালকুলেশন করলে পাই তিনশো তিরিশ ফিট তো আমাদের খাড়া রডের মোট দৈর্ঘ্য আসলো ছয় পিস রডের দৈর্ঘ্য আসলো তিনশো তিরিশ ফিট তো আমরা এটা তাহলে আমরা এটা এখন ওজন বের করব তো আমরা এখন ওজন বের করব তো এই এই ষোলো মিলিমিটার মেন বার্ডের ওজন হলো ওয়েট আমরা সূত্র জানি হলো ডিস্কোয়ার ভাগ পাঁচশো বত্রিশ তো আমরা যখন ফিটে বের করব তখন হলো পাঁচশো বত্রিশ দ্বারা ডায়া স্কোয়ারও ভাগ দিতে হবে আর যখন আমরা মিটারে কেজি মিটারে যখন দেয়া থাকবে সবগুলো মাপ তখন হলো আমাদের একশো বাষট্টি পয়েন্ট টু দ্বারা ভাগ দিতে হবে তো আমরা টোটাল ওয়েট বের করব তাহলে ওয়েট ভাগ হলো গুণন আমাদের এল এল ইন্টু ডির মান হলো আমাদের ষোলো ষোলো মিলিমিটার ষোলো মিলিমিটার যেহেতু দেওয়া আছে তাহলে সিক্সটিন স্কোয়ার ভাগ পাঁচশো বত্রিশ গুণন আমাদের টোটাল লেন্থ বের হয়েছে হলো তিনশো তিরিশ ফিট তিনশো তিরিশ ফিট থ্রি হান্ড্রেড থ্রি জিরো ফিট তাহলে আমাদের এটা তো আমাদের এটা ক্যালকুলেশন করলো আসে হলো জিরো পয়েন্ট ফোর এইট ওয়ান ইন্টু থ্রি থ্রি জিরো তাহলে এটা এটা আবার আমাদের ক্যালকুলেশন করলে আসে ক্যালকুলেশন জিরো পয়েন্ট ফোর এইট ওয়ান ইন্টু থ্রি থ্রি জিরো গুণ করলে আসে হলো ওয়ান ফাইভ এইট পয়েন্ট সেভেন কেজি মেইন রোডের ওজন বের করা শেষ তো আমাদের মেইন রোডের যে ওজন মোট ওজন একশো উনষাট কেজি রড লাগবে একটা ফাইল এখন আমরা বের করব দশ মিলিমিটার টেন মিলিমিটার স্পাইরাল রড তাহলে আমাদের প্রথমে বের করতে হবে হলো নাম্বার অফ স্পাইরাল নাম্বার অফ স্পাইরাল নাম্বার অফ স্পাইরাল তো আমাদের নাম্বার অফ স্পাইরাল সংখ্যা বের করবো কিভাবে তো আমাদের স্পাইরাল সংখ্যা বের করতে হলে আমাদের দেখেন এখানে হলো পাইলের টোটাল পাইলের হাইট দিয়ে আছে কত আমাদের স্পাইরাল রড দিয়ে আছে কত আমাদের এই কাট অফ লেভেলে এখানে স্পাইরাল রড না দিলেও চলে আর কি না দিলেও চলে কারণ আমাদের এটুকু হলো ভেঙে ফেলা হয় তো এই জন্য কাট অফ লেভেলে স্পাইরাল না দিলেও চলে তো আমাদের স্পাইরাল বের করার জন্য আমাদের স্পাইরাল দিয়ে আছে তাহলে কতটুকু আমাদের যদি দুই ফিট বাদ দিই তাহলে এখান থেকে এখানে আমাদের স্পাইরাল দিয়ে আছে পঞ্চাশ ফিট তো আর আমাদের পঞ্চাশ ফিটে স্পাইরাল দিয়ে আছে স্পাইরাল দিয়ে আছে কত টুক পর পর স্পাইরাল দিয়ে আছে হলো ছয় ইঞ্চি সেন্টার টু সেন্টার দশ মিলিমিটার তাহলে আমরা যদি তাহলে আমরা লিখব পঞ্চাশ ফিট ভাগ হলো ছয় ইঞ্চি ছয় ইঞ্চি ছয় ইঞ্চিকে যদি আমরা ফিটে নিয়ে আসি তাহলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ফিট ছয় ইঞ্চিকে আমরা ফিটে নিয়েছি জিরো পয়েন্ট ফাইভ এর সাথে হলো প্লাস ওয়ান তাহলে আমাদের তাহলে আমাদের চলে আসবে কত ইকুয়েল আমরা এটা ক্যালকুলেশন করি তো আমরা এটা ক্যালকুলে আমরা এটা ক্যালকুলেশন করে পাই হলো 
तो स्पाइर रडर संख्या पाइल स्पाइर लेंथ बेर कर सूत्र जान हल एन पाई डि प्लस डि प्लस एट डि कवरिंग कवरिंग रडेश प्लस एट डी एट हल्दी सूत्र तो मान बसा एन एर मान पाई हल इंटू पायर मान थ्री पॉइंट चौदह षोलो इंटू डी डर मान एखे बेर कर डि समान समान बीस माइनस थ्री माइनस थ्री दुई पास कवरिंग बार चौदह इंची फिटे नहीं हलो वन पॉइंट वन सिक्स फिट वन पॉइंट वन सिक्स फिट तान बसब वन पॉइंट वन सिक्स प्लस रोडिन मान दस मिली दस मिली के दस मिलीमिटार के फिटे नहीं जिरो पॉइंट जिरो थ्री टू एट जिरो पॉइंट जिरो थ्री टू एट एट दस मिलीमिटार के फिटे नहीं आसो पॉइंट जिरो थ्री टू एट जिरो पॉइंट जिरो थ्री टू एट प्लस एट एट इज एट एट ए डिमान हल जिरो पॉइंट जिरो थ्री टू एट तरह यहाँ क्योंकुलेशन करब ये क्योंकुलेशन कर ले थ्री सेवेन एट फिट जेत सबग फिटी दीजिए टोटल टोटल लेंथ आस फिटी तो एखान के ओजन निर्णय कर स्पाइर सूत्र डि स्कोर भाग पाँच बत्रीस उन एल एल हल लेंथ एखे सूत्र डर मान हलो स्कोर लड बस हलो दस मिलीमिटार टेन स्कोर भाग पाँच बत्रीस एवं स्पैर स्पैर लेंथ पाई तीन सौ अटत्तर फिट स्पैर लेंथ पाई हलो तीन सौ अटत्तर फिट तो ये क्योंकुलेशन कर ले पाई एक के जी तो ये स्पैर ओजन स्पैर ये लागू हलो एक के जी एवं मेन रडर ओजन पाई एकशो ऊनसाठ के जी हमारे मेन रोड ओजन पाई हम एकश ऊनसाठ के जी एवं स्पैर रोड ओजन पाइल हम एक के जी तो एखार चैनल सबसक्राइब करनी ता अवश्य सबसक्राइब कर भविष्य औरल्डिंग विभिन्न आइटेम एसटीमेट नहीं भिडियो तैरि करब तो भिडियोग देखार जो सबा के बला हलो तो हमारे चैनल अवश्य सबसक्राइब कर बसि बसिव भिडियो शेयर कर